Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo preparado para vocês com todo o meu carinho. Hoje quero mostrar para vocês como fazer este casaquinho. Eu espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Neste casaquinho eu vou usar lã de bebê. Vou usar Amor e Baby. São dois novelos desse de 40 gramas. Você pode usar um novelo de 100, de outro alã de bebê da sua preferência. A cor aqui, só para vocês saberem, é a cor 833. Se vocês quiserem fazer da mesma cor. Vamos começar colocando... 80 pontos na agulha número 3,5. Desses 80 pontos, nós vamos fazer 5 pontos no começo em tricô para borda e os 5 últimos também vamos fazer em tricô. O primeiro, nós sempre vamos pular sem fazer e vou fazer então mais 4 pontos em tricô. Quatro pontos em tricô. Esses pontos centrais, que eu vou deixar cinco aqui no final também, vão ser 70 pontos que eu vou fazer em ponto barra. Eu posso começar também com um tricô e um meia. E vou fazer até me restarem os cinco pontos do final que vou fazer em tricô. E aqui me sobraram cinco pontos que vou fazer em tricô. Vou fazer a segunda carreira exatamente igual. Eu vou fazer oito carreiras iguais a essa que eu fiz a ver esse direito. Quando eu estiver na quinta carreira, eu vou voltar para mostrar para vocês. Para gente fazer uma casa para botões. Vou fazer a quinta carreira agora. No início da quinta carreira, no meio dos cinco pontos de borda que eu deixei, eu vou fazer uma casa para botões. Aqui eu faço o pulo. Dois pontos juntos em tricô. Uma laçada. E dois pontos tricô. Essa casa de botões, eu vou fazer um intervalo de nove cordões. Então, eu vou contando. Cordão é quando a gente faz duas carreiras em tricô. Nessa borda. Então, eu vou contar. Aqui, por exemplo, no começo, nós fizemos quatro carreiras. Eu tenho dois cordões. Eu vou fazer um intervalo de nove cordões. E aí, vou fazer uma próxima casa. Eu vou fazer mais três casas para botões. No total, vão ser quatro casas. Vamos prosseguir com o ponto barra um por um até as oito carreiras para terminar a gola. Nossa gola está pronta. Eu fiz as oito carreiras. Eu vou agora, nessa nona carreira, fazer uma carreira para passar fitas, vou continuar com cinco pontos de borda. Esses cinco de pontos de borda, gente, eu vou fazer durante o corpo do casaquinho todinho. Gola, pala e corpo do casaquinho. Vou fazer uma laçada e dois pontos juntos, fazer um tricô. Laçada e novamente. Dois pontos juntos e tiro um tricô. Vou fazer assim, de laçada e dois pontos juntos, até o final da carreira, terminando com cinco pontos em tricô. Dois últimos pontos juntos. Aqui vou fazer outra laçada e vou fazer... Os cinco pontos em tricô. 
quando a gente fizer a carreira de passafitas, sempre vamos deixar o número de laçadas, o número de buracos em número par, para que o fio entre e tenha onde voltar, tá bom? Sempre em par. Aqui eu fiquei com 81 pontos na agulha. Eu vou fazer essa décima carreira em ponto tricô. Como eu tenho 81 pontos na agulha aqui agora, por causa das laçadas, eu acabei fazendo um ponto a mais. Eu vou tirar esse ponto. Então, durante o trabalho, eu vou diminuir um ponto. Vou pegar dois juntos e fazer em tricô. Eu vou fazer, pular o primeiro ponto e fazer toda a carreira em tricô. Quando eu estiver, inclusive as laçadas, tá, gente? Vamos fazer em tricô as laçadas também. Quando eu estiver pro meio do, do trabalho, eu vou pegar dois pontos juntos e fazer um tricô. Aqui já vou pegar os dois pontos juntos, fazer em tricô e vou fazer tricô até o resto da carreira. Estou novamente do lado direito do trabalho. Fizemos a carreira de passafitas e efetivamente nós vamos começar agora a pala do casaquinho. Eu vou fazer a primeira, a terceira e a quinta carreira, que são do meu lado direito, em ponto meia. Todo o avesso vai ser em tricô. Então nós vamos sempre fazer os cinco pontos de borda. E os outros pontos vou fazer todo em ponto meia, nessa primeira, na terceira e na quinta carreiras da pala. Sétima carreira, vamos continuar com cinco pontos de borda. Nesta carreira, eu já fiz os cinco de borda. Todo ponto meia que está aqui, ele vai continuar sendo meia. E entre os pontos, eu vou colocar uma laçada torcida. Não vai ser uma laçada como o da carreira de passafitas, que nós apenas demos uma volta assim. Nós vamos fazer uma torcidinha nele, assim, ó. Entenderam? Pego assim, vou dar uma torcidinha e ponho o ponto na agulha, ó, assim. Que assim não vai ficar o buraco, ok? Vamos fazer novamente. Nós vamos fazer a carreira toda assim, mas eu vou me concentrar nesse para vocês entenderem. Simplesmente, eu vou pegar o fio e dobrar assim. Pego o fio, dobro e aí coloco dessa forma na agulha, uma laçadinha torcida. para que não fique o buraco nesse lugar. E aí eu vou fazer um ponto meia... E coloco uma laçada dessa na agulha. Um ponto meia e uma laçada. Nós vamos fazer assim até o final da carreira. E vamos fazer um ponto meia apenas e o cinco trincou. Nesse último não vamos dar laçada. Vamos continuar. Última laçada, faço um último ponto meia e os cinco pontos em tricô. Estou do lado do avesso. Nós vamos fazer agora sete carreiras em ponto barra, um tricô e um meia. Vamos fazer os cinco pontos de borda. Aqui onde nós fizemos o ponto meia do lado direito, nós vamos fazer em tricô do avesso. Aonde fizemos aquele aumento, aquela laçada, nós vamos fazer em ponto meia no avesso. Então, vamos fazer um tricô e um meia. Um tricô e um meia até o final da carreira. Décima quinta carreira da pala. Nessa carreira eu vou fazer mais uma casa para botão. 
Eu tenho aqui já nove cordões. Depois que eu fiz a casa e vou fazer mais uma agora. Pulo primeiro, faço dois juntos em tricô, faço uma laçada e faço dois tricôs. Aqui eu fiz a barra um tricô e um meia. Nós vamos transformar essa barra um tricô e um meia em dois tricôs e um meia. Antes de todo ponto tricô, eu vou fazer uma laçada torcida daquela que eu fiz anteriormente aqui na sétima. Então, eu vou torcer esse primeiro e coloco na agulha, faço um tricô e um meia, vou fazer mais um aumento e faço um tricô e um meia, novamente aumento um tricô e um meia. Nós vamos fazer assim em toda a carreira. Essa carreira 15 vai ser toda assim. Vou fazer um aumento, um tricô e um meia até o final. O último aumento da carreira. Faço um tricô e um meia e os cinco pontos de borda. O avesso, nós vamos continuar fazendo aonde estava tricô, tricô, onde estava meia, meia. E as nossas laçadas no avesso aqui, nós vamos fazer em meia. Nós vamos fazer aqui no avesso um tricô e dois pontos meia. Começamos com os cinco pontos de barra, vou fazer um tricô e dois pontos meia. Onde fizemos a laçada, eu vou fazer em ponto meia. Então, vou fazer um tricô e dois pontos meia. Um tricô e dois pontos meia. Até o final da carreira, vamos terminar com cinco tricôs. Eu vou fazer agora a décima sétima carreira da pala. Foi na décima quinta que nós fizemos aquele aumento. Na décima sexta, nós fizemos um tricô e dois meias. Aqui nós vamos fazer dois tricôs e um meia. Vamos fazer os cinco pontos da borda. E vamos fazer dois pontos tricô e um meia. Dois tricôs e um meia até o final da carreira. Terminando com cinco tricôs. Nós vamos fazer, de acordo com o que segue o ponto, no avesso e no direito, por sete carreiras. Vai contar que fizemos anteriormente a 16, a 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Fazendo esse ponto barra, dois tricôs e um meia, no avesso, dois meias e um tricô, ok? Vou fazer, então, as carreiras que faltam para essas sete carreiras e volto para mostrar para vocês a partir daí, ok? Eu estou agora na carreira número 23, novamente o direito do trabalho... Eu vou fazer sete carreiras totalmente em ponto tricô. Direito e avesso, sete carreiras. Quando eu terminar, eu já volto para mostrar para vocês a carreira número 30, que vai ser a de divisão de pontos. Eu fiz as sete carreiras em tricô. Eu estou agora do lado avesso do trabalho, vou fazer a minha carreira número 30, 
essa carreira também vou fazer em ponto tricô, só que vou separar os pontos para fazer as mangas separadamente. Vou passar nesse momento para a agulha número 4 e meio. Pulo o primeiro ponto, vou fazer um total de 34 pontos em tricô, juntamente com o da borda. Então, tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, trinta e quatro pontos. Vou fazer um aumento aqui. Aquele mesmo aumento de laçada que fizemos. E vou separar, com o auxílio de uma agulha, 43 pontos que nós vamos deixar para fazer uma das mangas. Então, vou contar 43 pontos e passar para essa linha a parte. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 43 pontos. Vou pegar esses 43, cortar essa pontinha aqui e dar um lacinho nesses pontos para que eles fiquem separados. Vou fazer agora. 33 tricôs, vou até o meio das costas, 2, 3, 4, 5, 6, 33 pontos, aqui vou fazer um novo aumento com essa laçada e faço mais 33 em tricô. Vou separar novamente, passar para uma linha, mais 43 pontos para outra manga. Quarenta e três pontos. Faço também aqui uma laçadinha para segurar os pontos aqui. E vou continuar aqui fazendo um aumento nesse lugar. E faço os últimos 34 pontos. A primeira carreira do ponto, nós vamos fazer os cinco de borda. Cinco pontos tricô de borda, vou fazer três pontos em meia, um, dois, três, vou pular com a linha para trás, desse jeito mesmo, eu vou pular, trocar de agulha um ponto sem fazer, e vou fazer mais três pontos em meia, um, dois, três. Pulo novamente esse ponto sem fazer, apenas troco de agulha e faço mais três pontos em meia. Um, dois, três e pulo um sem fazer. Nós vamos continuar com essa sequência de três meias e um pulo até o final. Faço os últimos três pontos meio aqui do motivo e termino com cinco pontos de borda. Eu vou para a segunda carreira do ponto, o lado avesso. Nessa carreira, onde nós fizemos meia na carreira anterior, nós vamos fazer em tricô e vamos continuar pulando o mesmo ponto que pulamos. Nós agora vamos fazer os cinco pontos de borda. Cinco 
cinco pontos. Vamos fazer três tricôs e pular um ponto sem fazer. Três tricôs, pulamos um sem fazer. Três tricôs, pulamos um sem fazer. E vamos seguir assim até o final da carreira, terminando com três tricôs e mais os cinco tricôs de borda. Vamos fazer agora a terceira carreira do ponto. Cinco pontos de borda. Vamos fazer um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia até o final da carreira, terminando com cinco tricôs. Quarta carreira do ponto, vamos fazer toda a carreira em ponto tricô. Toda a carreira. Quinta carreira do ponto. Nessa carreira, chegou a hora de fazer mais uma casa de botão. Eu vou pular o primeiro, pego dois juntos, faço um tricô, faço uma laçada... E mais dois tricôs. E o ponto eu vou fazer um ponto meia, um pulo, três pontos meia. Um pulo, três pontos meia. Deu uma diferencinha no começo, onde nós fizemos um meia. E nós vamos terminar com ele também, sempre pulando e fazendo três pontos meia até o final da carreira. E vou mostrar o finalzinho para vocês. Vou pular pela última vez, faço um ponto meia e os cinco pontos de borda em tricô. Sexta carreira do ponto, também vamos fazer o que fizemos na, na segunda carreira, vamos pular onde pulamos e fazer tricô no lugar onde fizemos meia no direito. Vamos fazer os cinco pontos tricô de borda, fazer um tricô, um pulo, três tricôs e pular um ponto sem fazer. Três tricôs, pulamos um sem fazer. Três tricôs, pulamos um sem fazer. Três pontos, pulo, faço um ponto para terminar a sequência. E os últimos cinco pontos em tricô. Vamos fazer agora a sétima carreira do ponto. Essa carreira é exatamente o que fizemos na terceira carreira. Pulamos o primeiro, vamos fazer mais quatro pontos em tricô. E vamos fazer um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Até o final da carreira, terminando com os cinco pontos em tricô. Oitava carreira do ponto, nessa carreira vamos fazer o que fizemos na quarta carreira. Vamos fazer toda em ponto tricô. Com essa oitava carreira, nós terminamos uma sequência completa do ponto. Para fazer o corpo do casaquinho, nós vamos fazer... Cinco sequências e meia. Nós já fizemos uma. Eu aqui para frente vou fazer mais quatro sequências completas. E mais quatro carreiras, as quatro primeiras. Eu vou fazer essa parte do corpo do casaquinho e volto pra gente continuar. Após terminar as cinco sequências e meia do ponto... Nós vamos fazer 
Seis carreiras completas em tricô, avesso e direito, completando três cordões em tricô. Vou fazer esses três cordões, essas seis carreiras, e volto para mostrar para vocês o arremate. Eu agora vou arrematar, já fiz aqui os três cordões em tricô. Vou arrematar pelo lado direito com um arremate simples em tricô. Pego dois pontos juntos, faço um, volto com esse ponto para a agulha, pego o próximo e faço novamente dois juntos e tiro um tricô. E vou fazendo assim até o final da carreira, sempre tirando dois juntos. Volto o ponto para a agulha e pego mais um, sempre assim até o final não vou apertar muito ponto aqui e nem folgar demais eu agora vou pegar os pontos que eu deixei a parte para fazer as mangas vou pegar uma manga de cada vez Vou pegar os pontos do meu direito do trabalho, da direita para a esquerda. Vou usar a agulha 3,5 para poder resgatar os pontos. E vou pegar todos os 43 pontos que estão à espera e passar para a agulha número 3,5. Peguei todos os pontos. Vou pegar a ponta do meu fio e amarrar no primeiro ponto, deixando aqui um pedaço do fio para poder ser escondido no final, depois que eu terminar. E aqui eu tenho 43 pontos na agulha. Eu vou fazer um aumento no primeiro e no último ponto. Vou fazer aqui um ponto tricô e um meia no mesmo ponto. E assim fiz um aumento. Os outros pontos da, da agulha, eu vou fazer, dessa carreira, eu vou fazer em tricô. O último ponto, também faço um tricô e um ponto meia no mesmo ponto. Agora, eu já vou passar para a agulha 4,5, eu acabei de trocar a agulha. E vou começar aqui com esses 45 pontos a fazer o motivo que eu escolhi para o casaquinho. Vamos fazer na manga agora. Dois desses pontos, o primeiro e o último, são pontos de borda. Eu sempre vou pular o primeiro ponto e o último ponto da carreira vou fazer em ponto tricô. De todas as carreiras, do direito e do avesso. Então, primeiro aqui eu pulo sem fazer, vou fazer três pontos meia, pulo um ponto sem fazer e novamente três pontos meia. Três últimos meias e o último ponto em tricô. Segunda carreira do ponto, eu pulo o primeiro, faço três pontos em ponto tricô e pulo um. Três tricôs novamente e pulo um sem fazer e assim até o final da carreira. Terceira carreira do ponto, pulo o primeiro, vou fazer um ponto tricô e um meia, um tricô e um meia até o final da carreira, terminando com o último ponto em tricô. Quarta carreira, pulo o primeiro. E faço todos os pontos da carreira em ponto tricô.
quinta carreira do ponto, pulo o primeiro, faço um ponto meia, pulo o próximo sem fazer e faço três pontos em meia. Pulo e faço três meias e assim até o final da carreira. Terminando com o nosso ponto em tricô. Sexta carreira do ponto, pulamos o primeiro, faço o próximo em tricô, pulo e três tricôs. Pulo um e três tricôs. Até o final da carreira. Sétima carreira do ponto, pulamos o primeiro sem fazer, vou fazer um tricô e um meia até o final da carreira, terminando com o nosso ponto em tricô. Oitava carreira do ponto, pulamos o primeiro sem fazer e vamos fazer os outros pontos da carreira todos em tricô. Nós terminamos uma sequência do ponto, essas oito primeiras carreiras da manga. Para a manga, eu vou fazer cinco sequências completas. Eu já fiz uma, eu preciso fazer mais quatro sequências dessas oito carreiras. Quando eu estiver no último lado avesso... Eu vou voltar para mostrar para vocês uma redução de pontos para que a gente possa fazer o punho. Já estou na última carreira. É uma carreira em tricô. Nessa carreira eu vou trocar de agulha novamente, vou passar para a agulha número 3,5 e vou reduzir de 45 para 36 pontos. Eu preciso tirar nove pontos nessa carreira. Eu vou pegar dois juntos em tricô. Eu vou começar pulando um ponto, faço um tricô, pego dois juntos e faço um. E vou fazer três tricôs, pego dois juntos e faço um. E vou assim até o final para poder tirar os nove pontos. Aqui eu já tirei dois, mais três tricôs, três reduções, um, dois, três tricôs, quatro reduções, um, dois, três tricôs, cinco reduções, um, dois, três tricôs, Seis reduções, um, dois, três tricôs, sete reduções, um, dois, três tricôs, oito reduções e um, dois, três, nove reduções e o último ponto em tricô. Terminamos de trocar de agulha e vamos fazer agora em ponto barra. Um tricô e um meia para poder fazer o punho. Eu vou fazer por oito carreiras. Pulo sempre o primeiro ponto e o último ponto faço em tricô. E vou fazer um tricô e um meia em todas as carreiras. Por oito carreiras e arrematar na nona. Vou arrematar do mesmo jeito que fizemos no corpo do casaquinho, tá? Por isso que eu não vou mostrar. Estou terminando aqui os últimos pontos. Depois de eu fazer todos os pontos, eu vou deixar um pedaço... Aproximadamente uns 30 centímetros para que eu possa costurar essa abertura da, da manga. Aqui eu vou passar a ponta do fio por dentro dessa, desse último ponto. E vamos costurar. 
Nós vamos fazer a outra manga exatamente a mesma coisa que fizemos com essa. Só ficou a lateral pra gente costurar. Nós vamos costurar do lado direito. Vamos pegar o primeiro ponto do outro lado do fio e fechamos. E vamos pegar o ponto que deixamos de borda, de um lado e de outro. E fechando sem puxar, sem puxar o fio. Ó, assim que ele encostar, a gente deixa. Eu pego um ponto de um lado e um do outro e vou fazendo assim por toda essa abertura da manga sem puxar demais quando chegarmos no final nós vamos passar o fio para dentro e arrematar e depois vamos esconder a ponta do fio O nosso casaquinho ficou pronto. Vocês podem ver que coloquei quatro botões de pérola. Aqui coloquei um metro de fita número um de cetim no passa-fita. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações. Eu agradeço muito vocês terem assistido comigo até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!